മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഓർക്കാം നീ മിസ് കോൾ അടിച്ചാൽ ഞാൻ മിസ് കോൾ അടിക്കാമെന്നല്ല നീ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാമെന്നല്ല നീ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്നല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഓർക്കാമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണിത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സലാം മത്സ്യത്തിന്റെ വേദത്തിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോ ഇരുട്ടിന്റെയും മഹാത കർത്തത്തിന്റെയും കടലിന്റെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്റെ വയത്തിനകത്തേക്ക് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം പ്രവേശിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം വിഴുങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം മത്സ്യത്തിന്റെ വയത്തിൽ കിടന്ന് തസ്തീഹ ചെല്ലിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം തസ്ബീഹി ചെല്ലിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് അന്ത്യനാൾ വരെ ത്യാമത്തിനാൾ വരെ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അള്ളാഹു പുറംലോകം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാൻ ില്ല ആരും സഹായിക്കാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സലാമിനുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആയിരുത്തറയിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് മനോഹരമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ ദിക്കർ ചെല്ലു പരിഹാരം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഉടനെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തപ്പോ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിന്റെ കെട്ടലങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചപ്പോ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുകയാണ് ലോകത്തെവിടെയാണ് മത്സ്യത്തിന്റെ വേറ്റിന്റെ കെട്ടലങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയവർ പുറം ലോകം കണ്ട ചരിത്രം എവിടെയാണ് ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഓർക്കാം ആ ഇരുത്തറയിൽ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു തിരിച്ചങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഏത് അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കര് ചെല്ലിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചാൽ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കുമെന്ന് കൂടെ ഒരു മറ്റൊരു വാഗ്ദാനം യൂനുസ് നബി നബി ആയതുകൊണ്ടല്ല ഒരു പ്രവാചകനായതുകൊണ്ടല്ല സിനിമീങ്ങളായ നമ്മളും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇത് മറക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാ അറിയാ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ചെല്ലൂല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് 
يونس نبي عليه السلام لك شبر تده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن برنج بول آن عندنا نمل كريا أبغضنا من الجلّين لذكر آن عندنا مريا إنه تنمل جلّولا إشاعات تندب شتما أبدا أنا بشكر الله نمل كبود نمل كتير الله إن حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس ايه دنگل مر مجلس ايه بدا يقل مل سمساري كانو خدا برايانو ايلو نال لا يذكرون الله فيه آآ سد سيد النت ور سكت بولو الله من اسمن چل لنگل چروب پکارا ഈ അതിഞ്ഞാലിലെ എന്റെ സ്നേഹനിധികളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചെറുപ്പക്കാരികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഐ എസ് എല്ലിന്റെ ഗോളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ മോഹൻലാലിന്റെ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ദിലീപിന്റെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് الله من اسم ذكار دونا مولا الله برايان حبيب برايان ما من قوم يقومون من مجلس آرنك المر سدس كرن سدس لن ينجبويا لا يذكرون الله الله من اسم ذكار سدس آيد ماري بويا إلا قام ونمثل جنفة حمار ഒരു കഴുതയുടെ ശവത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് എണീറ്റു പോയത് പോലെ കഴുതയുടെ കഴുതയുടെ ജഡം സന്ദർശിച്ചതിന് സമമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ തിരിഞ്ഞോ ക്ലബിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പീഠികത്തിനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയുടെ കോലായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു പോകുമ്പോ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألنجل ورد الصلاة ألنجل ورد التسبيح ألنجل ورد التكبير إذ ليد أنجل ومن جلال الله من اسم ركاد صدس لنني تبويا أبن دكار يا أبا قد مان أبن شبت شبت تند سميبت لنني تبويا دي سما مان أدو ما ترم اللا وكان لهم حسرا دنياوين ما ترم اللا بن كيدم إيوال استدسن ورطنا لآخر في كيدك منهم نغم قدك منهم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عند النبير الشدك آدي شآلو جك آدي نمال شهيدة جلا چرچگل جندو بونو آلگل ورمي چکوڑي أبدا دن پیدك بوغو ور تسبيح جلي اللا ور ذكر جلي اللا ور صلاة جلي اللا ور تكبير جلي اللا وقت كان له حسرا آسد السنال آخر تلو النفا قدمان كيدمان الله عند حبيبا يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نعم الكبود من القدة وهانا يا عثمان بن عفان ولي الله عنه ريبورت جيون الحديث وهانا يا عثمان بن عفان ولي الله عنه ريبورت جيون الحديث ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء إلا صباح كشاشهم إلا مغرب كشاشهم ولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا رب إن مغرب الشاشة من الجل يا عالقا لوگم بند جگل سکر لدنے کارلوں بھیدم لوگم براد سکشی کلن شدی کندر شیعہ کینسر وننو وننو شیشم کیمیو چیئے تیریون اندھا پرم پرم مچھو لانگ گلڑ تو پرم ادن لے کینسر ویراد سکشی کلن اب اگر ہم بندو وننو شیشم پرنی پکاری ویراد سکشی کلن ادن لے سلام اندھا پرم 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 پر
അപകടമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ശേഷവും <laughs> അവന്റെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വരെ അവൻ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് പള്ളിയുടെ ഹദീപല്ല ഏതോ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകത്തിന് ഒരു കോട്ടിങ് അല്ല ഇത് കാര്യമുള്ളത് ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കു ഇത് നടക്കുമെന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണിത് പറഞ്ഞത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞതൊന്നും തന്നിഷ്ട പ്രകാരമല്ല ഇത് അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇത് നടക്കൂല എന്ന സംശയമുള്ളവർ ഈ വാദിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നിട്ട് പോകാം അവരുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമല്ല അല്ലേ ഇത് നടക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ എണീറ്റ് പോവാ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇത് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ിത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു സുബഹിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് തവണ ആകാശഭൂമികളുടെ അധിപനായ പടച്ചിറപ്പിന്റെ നാമം കൊണ്ട് അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നവനാണ് അറിയുന്നവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു ദിക്കുന നമ്മൾ ചെല്ലിയാൽ ലാഹുവിന്റെ കാവലാണ് ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാവൂല ലാഹുവിന്റെ നാമത്തോടു കൂടി ഒരു ഉപദ്രവത്തിലാവൂല ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവൂല ഏതറപ്പ് ഹദീസ്ഹദീ <laughs> ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്കൊരു തേള് കടിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഒരു തേളിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അത്രത്തോളം വിഷനിഷ്ടമായ ഒരു തേളിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള ദിക്കിൽ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് തേള് കടിക്കാൻ കാരണം അപ്പോഴാണ് 
അതാത് ചെല്ലിയവർക്ക് ഇത് ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല അവർ ചെല്ലാറുമില്ല അതാത് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും എടുത്തുയർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ പകരം അവർ കൊണ്ടുവന്നത് സഞ്ചലാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് കഥകൾ പറയുന്ന നാൽക്കു നാൾ നാൽക്കു നാൾ നടി നടന്മാർ വിവാഹ മോചനം നടത്തുന്ന നടി നടന്മാരുടെ ഇല്ലാത്ത കഥകളും കല്ല് വെച്ച നുണകളുമുള്ള സീരിയലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം കൊണ്ടുവന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർത്താത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇവിടെ ചെല്ലി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്ത് ജമാത്തിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ആലോചിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ അവനോട് പെരുമാറുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഒരു ക്രിമിനലായി അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ക്രിമിനലായി ഒരു ക്രൂരനായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്കാണ് വലിച്ചെറിയാൻ പോകുന്നത് ഇനി പടച്ചിറപ്പ് റഹീമാണ് റഫൂറാണ് പാപമോചനം നൽകുന്ന മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അള്ളാഹുവിന് ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഓർക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം ഞാനും ഓർക്കാം അള്ളാഹുവിനെ മറന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മറന്നു പോകും ഇന്ന് കരണി നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വീടിന്റെ മൂലെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഏകനായി ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് നിങ്ങളെ സ്മരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ പള്ളിയിൽ വന്നില്ല ആവശ്യമുണ്ടോ സ്വലാത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ ൂണുപോലെ വളർന്നു വന്ന മജീസിൻ നൂറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നിമിത്തങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നിട്ട് ഒരു സരസമായിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ വിഷാനിഷ്കാരം കഴിഞ്ഞു പള്ളിയുടെ ഇമാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉസ്താദുമാരും മുത്താന്യമീങ്ങളും നാട്ടുകാരും അല്പം ചില പ്രായമെത്തിയ വയസ്സന്മാരായ ആളുകളും ദിനീബോധമുള്ള അല്പം ചില ചെറുപ്പക്കാരും കൂടെ ഇരുന്നൊരു ഹർദാദ് മജിനസ് നടത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആകാശ മലക്കുകളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് 